І зараз передаю слово пані Алі Вишинській, адже пані Алла зараз знаходиться у ставищі. Усім добрий день. Я прийшла на цю зустріч за цією книжкою, бо любов до доків в мене, у мене почалася з цієї книжки. Якось моя тітка, філолог, український, український філолог в Ставищенській школі попросила мене, подивись мені до цього діти Чумацького шляху, до Києгуменної. Я була дорослою і час від часу, жила вже в Києві, і час від часу заходила в книгарні подивитися книгу «Діти Чумацького шляху». Одного разу навпроти Голосівського парку, бібліотечному колекторі, я знаходжу е, таку книжку, дарем дитей, беру, читаю. Боже, я була настільки зворушена тим, як гарно до Києву мене написала про ставище. Я так добре до ставища не ставилася, хоча це моя батьківщина, так? Е, е, як до Кія. Вона змінила моє ставлення до ставища. Моя мама там уродилася, то я можу вважати її своєю батьківщиною розкішні ставища. Отже, рід по маминій лінії походить зі ставищ. З мамою до Кія була дуже близька. Вона і вдачею схожа на маму, тиха, скромна, несмілива, щира. Оця щирість, правдивість, суцільність, як писала до Кія у мене, притаманна мамі. І правдивість, яку ми так цінуємо в творах до Києгуменії, передалася саме від мами. Дуже любила до Києгуменна бувати на хуторі у Кравченків. Це хутір маминої рідні. Хутір естетично оформлена седиба, так? Затишно і притульно, казала вона, була в моїй, в моїй душі там. Мала була подругою першою подругою дівчинки, і коли вони разом десь спорилися в городі, до Кія ходила за мамою слідочком і питала, а звідки Бог, а звідки зорі? І мама зовсім непомітно і природньо передавала народну мудрість і світосприймання. Та й так, що хотілося це і надалі вивчати. Отже, потяг до етнографії, до народознавства привела е, доньці саме Дар'я Пилипівна. Що ж від батька? А від батька у такій у мене є любов до книги. Я відмічав письменниця, так, про свого тата. Книжки, як і музика всякого роду, були невідступною пристрастю мого батька. Не просто батько любив, були невідступною пристрастю мого батька. З цією пристрастю боровся активно е, батько Кузьми Герасим, адже він книжки тиховав, е, палив, дер, музичні інструменти, на яких грав Кузьма, теж нищилися, потім з'являлися у хаті. Чому? Тому що ну, тоді вважалося, що потрібно бути господарем, селянином, працювати біля землі. Кузьма не любив працювати біля землі, дуже любив музику. Любов до книги батько підтримував. Любов до книги дочки батько підтримував. І купував їй журнали. В п'ять рочків, до я навчилася читати, і тоді вже світ книги її занурив, захопив більше, ніж світ реальний. Так, вона допомагала мамі, робила все, що роблять сільські дівчатка, але в книзі ховалася. І в книзі їй було затишніше. Що ж про ставище? Ставище відкрилося до Києві по-новому в юності, коли вона потрапила до Ставищенської педагогічної школи. Життя тут було цікаве, повне змісту, яскраве і захопливе. Збулася її мрія бути серед зеленої природи. Збулася її мрія бути в оточенні таких же однодумців, як і вона, дітей, які мали жадобу до навчання. Тут був прекрасний педагогічний колектив, зокрема, директор школи Віталій Михайлович Саміллин справив неабике значення в житті і формуванні особистості до Києву мене. Він, як мудрий психолог і педагог, підтримував і підсилював 
сильні сторони своїх учнів. Саме він помітив такий літературний дар і запропонував її на посаду головного редактора журналу. Саме він доручив до Києвмені як найчесніший дитині так, розподіляти хар... харчі, які передав нар освіти цій школі. Цікавий момент зазначений в Дарі Евдотеї. Лексій Віталія Самійовича про матріархат як стародавню форму суспільного ладу. Лекція справила колосальне враження, просто викликала в душі переворот. Жінка-людина, а не іща дії Ада. Слід зазначити, що до Кія в мене мала певну таку травму дитинства. Чому? Троє дівчат у хаті, це чомусь нікому не подобалося. Батьку винувати в маму, дід завжди чмихав, тут дівчат, як на шах маку. Та й сама я жаліла, чому я не хлопець. А от Віталій Іван Михайлович і його, його лекція підкріпив мене тоді, підкріпила мене дуже сильно. Його лекція вклала в мою душу, крім випростання потоптаної гордості, ще й зародок наступних моїх шукань на дорозі до самовдосконалення. Тобто на багато років вперед до Києві Козмів не було заняття вивчати матріархат. Почалося все це із Ставищенської школи, зазначає письменниця. В Ставищенській школі збулася ще одна мрія – мати подругу. До Києва була не товариська, вона не вміла познайомитися, не вміла першою пропонувати дружбу. Я хочу перегадати випадок, який описаний письменницею, випадок в Звенгородській школі. В Звенгородській школі була дівчинка, дружити з якою хотіла до Кія. Але та дівчинка мала іншу подружку, і дружба не склалася. Що було тоді? Засмучена маленька дівчинка ходила містечком і на листочку писала все те, що хотіла сказати цій потенційній товаришці. Потім ті листочки вона рвала. І я подумала, це ж, напевно, вперше була така потреба, так? і це була перша, перша потреба в написанні своїх почуттів. Це було в Звенегородці. Так от, дружба з Василиною Ставнистою в Ставищенській школі також дуже позитивно вплинула на впевненість до Києгоменної. Вона мала тут необмежене поле для улюбленої гри – спостерігання. До речі, ця гра спостерігання була з самого дитинства. Їй цікаві були люди, їй цікаві були події, явища. Найбільше ж до Кія любила бути в атмосфері українських свят. Я хочу того, де завжди дзвенить, бренить, як не різдвяними колядками, щедрівками, то весіллями, Петрівчаними піснями. І коли в нас в хаті говорилося про Україну, то я її уявляла саме такою. Золоті слова, які я дуже люблю, в Україну я невідмінно включала. Діток, Тодоську і Мокрину та їх дітей, і Кравченківський хутір, і весілля, і свята, і городи я бродилася, і Жашківські ярмарки. Оце є Національне почуття, яке зародилося саме в дитинстві. Ще б я хотіла додати дуже важливі для мене рядки, пов'язані із ставищем. В школі я знайшла ту атмосферу товариськості, що була чи хіба тільки на хуторі Кравченка, починаючи з гори від вчителів і донизу. До клоп'ячої частини школи мене не упосліджували, а навпаки, такого дружнього і товариського ставлення, як у Ставищенській педшколі, я вже потім ніколи не мала. Але ж я була досить відокремлена, несміхотлива, романів не крутила, і все це вважалось абсолютно законним. Дякую, пані Алло, за те, що ви нам дали того відчуття тої Ставищанської розкоші, 
яке тоді справило враження таке, що справді народилася письменниця, спілкування із Стеміленко, з Дмитром Загулом, які тоді на початку 20-х змушені були залишити Київ, голодний Київ, і шукати якісь, якісь, якусь роботу, якийсь заробіток подалі від голодного міста. Бачите, мало неабиякий вплив на те, на, на Формування тих молодих наших вдарувань, які через, через декілька років прийдуть в Київ і відбудеться оце диво, диво відродження. І ось саме Іставич, дорога до Києвомени привела до Києва. Частина розділу у книзі, яку сьогодні показувала пані Алла, дарив до теї книга спогадів до Києвомени, так і називається «Мрія, що зветься Київ». 